Benvenuti e ben ritrovati con le pillole di edizione fonetica di Corsi Bologna con Cristiana Raggi. Oggi continuiamo con le nostre consonanti e andiamo come promesso, diretti e spediti come dei treni verso la gli. La gli. Queste due consonanti insieme danno molto da fare a tantissime persone in tante zone d'Italia. Normalmente la gli manca. Il difetto comune collegato alla gli è che manca. Altrimenti altre volte posso avere aria che esce dai lati. In linea di massima comunque eh, il difetto maggiore e più pronunciato è che eh, io proprio non la sento e cioè invece di dire aglio io dico aglio. Nel primo caso andava bene, chiaramente si sentiva e nel secondo invece no. Andiamo a vedere come farla. Nel video precedente abbiamo visto altre due consonanti insieme che erano la S e la C, e cioè SH. La predisposizione del nostro apparato al fine di produrre la, uh, la consonante, il suono gli è lo stesso della SH. In fondo a questo video vi metterò il link diretto alla SH. La gli viene prodotta dallo slittamento della lingua in avanti e dal suo distacco dal palato. L'aria non deve uscire dai lati e quindi faccio questo. Gli, 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 gli. È chiaro che non faccio uno slittamento eccessivo in avanti, uh, se no uh, non, non uscirebbe bene, non, non posso fare una roba tipo gli, gli. Non è uno slittamento eccessivo, è proprio un piccolo movimento, piccolissimo movimento. Gli, gli, gli. Capita nelle prime fasi in cui io faccio questa cosa qua che comunque il suono io non riesco a sentirlo. Un trucco molto semplice è quello di pensare a fare le due L. Invece di, invece di pensare di dire aglio, a g l i o, penso di dire a l l i o, aglio, aglio. Predisponendo la punta della lingua invece della L che è così, questa è la punta della lingua, questo è il eh, palato rigido, invece che così un po' più schiacciata. E quindi è come se io premessi le due, la, la, la doppia L al palato uh, duro. Aglio, aglio, aglio. In questo caso qui ho fatto una doppia L, chiaramente il suono è lievemente differente rispetto al suono corretto, però in una prima fase iniziale può essere molto utile per cominciare ad assestare e ad abituare la lingua a fare comunque un certo genere di movimento. Quello che manca a questo movimento della doppia L è il leggero slittamento in avanti. Per oggi è tutto, queste sono, fino adesso sono, sono tutte quante, quasi tutte quante le uh, consonanti che volevamo vedere insieme, manca ancora la gn, la vedremo nel prossimo video, che sarà l'ultimo delle consonanti. Vi saluto, continuate a seguirci e ricordatevi, a un certo punto qualcosa cambia.